okay now let me discuss some of the important next important element that is so called as critical elements of economic environment kannadalli helbeku antandre aarthika parisarada moolaashagalu antu kareteve so as we are know that every business organization or every business enterprise is going to be influenced by two important factors one is so called as the economic factors and another one is so called as the non economic factors so out of these two important factors what is most influencing that is so called as the non economic factors that is so called as the macro factors also ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕೇತರ ಅಂಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಆರ್ಥಿಕೇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶಾಲಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಅಂಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಗಡಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ on the business enterprise those macro factors are going to be classified into three different types those are so called as the elements of macro factors what are those first one is the economic system modle yavudu antandre aarthika vyavasthe ante karitevi and second one is the economic conditions aarthika sanniveshagalu ante karitevi more yavudu antandre ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾರಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಫೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಂಡವಾಳಿ ಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎರಡನೇದು ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಸಮಾಜವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾರಿನಿಟಿ ಸಾರಿನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಾರಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸಾರಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮೊದಲದ್ದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಸಮಾಜವಾದ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಂಡವಾಳಿ ಶಾಹಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೀ ಎಕನಾಮಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಎಂಟರ್ಪ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟುಪಾಡುವಾಗಲಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ವಿರೋಧನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೀ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಓಪನ್ ಎಕನಾಮಿ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಎಕನಾಮಿ ಈಸ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಕನಾಮಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿ ಆರ್ ಓಪನ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಕನಾಮಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕನಾಮಿ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ರಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉದ್ಯಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ
ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸಾರಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸಾರಿನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಮಾತ್ರ ಆ ಗ್ರಾಹಕ ಏನನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ತನಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕನಾಮಿ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ್ಯಾಮ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೀನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಔಟ್ ದ ರೊಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆನ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರುವವರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನ
any business organizations any business enterprise they are going to compete to each other with respect to the product with respect to the services and with respect to the price that is why there is a need and requirement of the competition within the free market economy okay with this i am going to conclude the discussion thank you